ракетная атака. Стрельба по надводной цели гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Сегодня проводилось корабельное обучение по нанесению ракетного удара по надводной цели противника. На дальности более 900 километров было применено гиперзвуковое оружие «Циркон». Эффективность составила одна единица, то есть в нашем варианте электронным пуском работая всего корабельного боевого расчета были подтверждены все те характеристики, которые были заложены в этот комплекс, которые они показывали эти характеристики на предварительных испытаниях и на государственных испытаниях. Есть наш пусковой цикл, крышка открыта. Есть ход изделия по ракетоместу номер один. Крышка закрыта. With regard to Nord Stream 2, uh, we continue to have uh, very strong and clear conversations uh, with our German allies, and I want to be clear with you today. If Russia invades Ukraine, one way or another, Nord Stream 2 will not move forward. In regards to our announcement last night regarding the high altitude surveillance balloon, I'm not going to have much new information to provide other than to say that the North American Aerospace Defense Command continues to monitor it closely. While we won't get into specifics in regards to the exact location, I can tell you that the balloon continues to move eastward and is currently over the center of the continental United States. Again, we currently assess that the balloon does not present a military or physical threat to people on the ground at this time. And we'll continue to review, uh, excuse me, continue to monitor and review options. First of all, we are aware of the PRC's statement. Um, however, the fact is uh, we know that it's a surveillance balloon, uh, and I'm not going to be able to be more specific than that. Uh, we do know that the balloon has violated U.S. airspace and international law, uh, which is unacceptable. And so we've conveyed this directly to the PRC at multiple levels. Uh, and in terms of specific locations, uh, I'm not going to be able to go into specific locations again, other than to say it's moving eastward at this time. Uh, so the balloon is currently assessed to be at about 60,000 feet. So again, well above uh, the, the range of civilian air traffic or where civilian uh, air traffic would normally fly. Um, uh, certainly aware that there are cameras, uh, you know, civilian owned commercial cameras that could spot this balloon uh, in, in terms of guidance to folks again. This is something that NORAD is closely monitoring. Suddenly the veil is torn assess. from the Russian Hace 50 años, la crisis de los misiles entre Cuba y Estados Unidos. La televisión llevó a todos los hogares norteamericanos la amenaza de la destrucción. La música y el tono del locutor mostraban la gravedad de la crisis, una dramatización nada exagerada. La publicación de archivos estadounidenses y soviéticos permite hoy en día descubrir hasta qué punto la situación estuvo a punto de escapar al control de John Fitzgerald Kennedy y Nikita Khrushchev. Hiroshima es una ciudad con la misma población y talla aproximadamente que Washington y la ciudad quedó totalmente destrozada por la bomba. Las cabezas nucleares de los misiles cubanos eran 60 veces más poderosas. Había 36 misiles en Cuba. Estuvimos varias veces al borde del accidente y el planeta estuvo a punto de explotar. La llegada de los misiles soviéticos sorprende a Kennedy. El presidente estadounidense pone al ejército en alerta máxima y se dirige a la población. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. Día a día los acontecimientos se precipitan. Hoy se sabe que Kennedy y Khrushchev tienen dificultades para mantenerse en contacto. Los mensajes se contradicen y los dos hombres acaban estableciendo una línea directa para hablarse. Los dos dirigentes se dieron cuenta de que la situación degeneraba y de que había que calmar los ánimos. 
Ambos entendieron que tendrían que sacrificar sus carreras políticas para encontrar un compromiso. Son 13 días de extrema tensión. Desde Cuba, Fidel Castro rechaza toda intromisión estadounidense y exige que Washington renuncie a su política hostil hacia la isla. Las conversaciones con Tan, secretario general de las Naciones Unidas, se efectuaron durante dos días. Nosotros no hemos renunciado al derecho de poseer los tipos de armas que consideremos Washington se compromete a no invadir Cuba y a retirar sus armas nucleares. Medio siglo después, los principales protagonistas de El de defensa Robert McNamara fue especialmente gráfico. La suerte ayudó a evitar la guerra nuclear por un tiempo. Secondly, he thought what would happen is that NATO would collapse. NATO would not do anything. Right. They'd be afraid to act. Then he thought, anyway, go, go down the line. None of that's happening. To the speaker. Yes, speaker. Hello. And I will explain if the helmet of a real Ukrainian pilot He is one of our most successful aces, and he's one of our kings. And the writing on the helmet reads, we have freedom, give us wings to protect it. And I brought a present from them. I trust, I trust this symbol will help us for our next coalition coalition of the planes and I appeal to you and the world with simple and yet most important words. Combat aircrafts for Ukraine. Wings for freedom. <laughs> Das ist schon ein Interesse. 
Es un enfoque interesante el que están tomando aquí. Tanques alemanes contra Rusia en Ucrania. Por cierto, eso es lo que sus abuelos intentaron hacer hace mucho, con Melnik y Bandera. ¿Y cuál fue el resultado? Sufrimiento indescriptible. Decenas de millones de muertos para ambos lados. Y al final, con tanques rusos aquí, en Berlín. Y dos de ellos están parados aquí al frente. Y ustedes deben pasar por delante de ellos todas las mañanas y recordarlo. básicamente cuando sucedió, puesto que para comprender quién está detrás del acto terrorista de las explosiones en los gasoductos rusos de Nord Stream, no había que tener mucho más que un poco de sentido común. Pues bien, hoy lo confirma un reputadísimo periodista estadounidense. Efectivamente, fueron los Estados Unidos y además no lo hicieron solo. Se trata de una operación conjunta entre Estados Unidos, Noruega, Dinamarca y Suecia. Un acto de guerra contra Rusia y, por supuesto, un acto de guerra contra Alemania, país cuya industria se beneficia enormemente del gas barato ruso. Llevaban meses preparando la operación y aprovecharon un operativo de la OTAN en el Mar Báltico para realizarla, para colocar explosivos que detonarían tiempo después, el día 26 de de septiembre. El plan era redondo, se beneficiaban prácticamente todos, menos claro está Rusia, Alemania y en general la gran mayoría de los ciudadanos europeos. Estados Unidos por fin acabaría con esa gran dependencia alemana de la energía barata rusa y le vendería la suya cuatro veces más cara. Noruega podría vender más gas en Europa. Suecia terminaría entrando en la OTAN y a Dinamarca, socio histórico de los anglosajones, Rusia sencillamente nunca le ha caído demasiado bien. Teniendo en cuenta estos hechos, por supuestísimo Rusia no tenía que tener ninguna preocupación sobre el hecho de que la OTAN fuera a establecer sus bases en Ucrania. Esto es realmente gravísimo por mucho que amén del tremendo currazo que realizan los medios de la propaganda occidental, Occidente entero prefiera obviar. No solo estamos hablando de terrorismo de Estado y una tremenda catástrofe medioambiental que casualmente terminaron provocando los que defienden el medio ambiente cada vez que tienen la más mínima ocasión. Estamos hablando, pensarlo bien, de un acto de guerra que podría suponer directamente la tercera guerra mundial. Y teniendo en cuenta todo lo nombrado anteriormente, quiero que me respondáis a una sola pregunta. El belicista, ¿quién es exactamente? Vladimir Putin, que sabiendo todo esto, porque no os equivoquéis, la inteligencia rusa, por supuesto, sabe perfectamente very important that we uh, speed up the military aid to Ukraine I think that uh, all of us have looked to the warehouses what we have um, but we should do more and we should give a clear signal to Uh, European defense industry to produce more. And I was thinking that maybe we could use a similar mechanism like we did in, uh, with the vaccines so that the uh, European countries will provide funds, uh, European Commission will procure, and then it will, se it will be sent directly to Ukraine. <laughs> Neleri yaptırdığınızı, hangi adımları attırdığınızı, Türkiye'yi nasıl karıştırmak istediğinizi net bir şekilde biliyoruz. O pis ellerinizi, o maskeli, sırtan yüzlerinizi Türkiye'nin üzerinden çekiniz. Bu kadar açık ve net. НАТО. Унеможливлювати застосування Росією ядерної зброї. Але, що важливо, я ще раз звертаюся до міжнародної спільноти, як це було до 24-го. Превентивні удари, щоб вони знали, що з ними буде, якщо вони застосують. А не навпаки, чекати ядерних ударів Росію, щоб потім сказати, ах ти так, ну ось тримай від нас. 